Hi everyone, welcome to Chemistry Tips Education. പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പി എസ് സിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളെ ആറ് സ്ലോട്ടുകളായി തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ മുൻപ് കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ സയൻസ് പരീക്ഷകളുടെ ഏകദേശം ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് വരാനിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മെയ് മാസത്തെ കലണ്ടർ പി എസ് സി വിട്ടിട്ടുണ്ട് മെയ് മാസത്തിൽ നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ പിന്നെ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ഇൻ കെമിസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ കെമിസ്ട്രി ഇൻ ജൂനിയർ വിഭാഗം അങ്ങനെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് എക്സാംസിൻ്റെ ഡേറ്റ് നമ്മൾ എക്സാംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മെയ് ജൂലൈ ഈ ഒരു സ്ലോട്ടിലാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റുകളും സിലബസും പിന്നെ ബാക്കി അതിൻ്റെ കൺഫർമേഷനൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ എക്സാം എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ജൂനിയർ കെമിസ്ട്രി ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് എക്സാം ആണ് എക്സാം ഡേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക മെയ് പതിനഞ്ചിനാണ് എക്സാം മൺഡേ ആണ് എക്സാം വരുന്നത് മെയ് പതിനഞ്ച് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള തീയതികൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് മുതൽ മാർച്ച് പതിനൊന്നാം തീയതി വരെയാണ് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒൻപത് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ദെൻ വൺ അവറും തേർട്ടി മിനിറ്റ്സും ആണ് എക്സാം ഡ്യൂറേഷൻ പിന്നെ ഇവരുടെ സിലബ ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വലതുവശത്ത് കാണുന്നില്ലേ സിലബസ് എന്ന് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് Get the best education with Chemistry Tips Education and make your chemistry based exam dreams come true. Download the app now. അടുത്ത എക്സാം കാറ്റഗറി നമ്പർ നാനൂറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ഇൻ കെമിസ്ട്രി സീനിയർ കേരള വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് എക്സാം തന്നെയാണ് ഈ ഈ ഒരു എക്സാം വരുന്നത് മെയ് പതിനഞ്ചിനാണ് മൺഡേ മെയ് പതിനഞ്ചിനാണ് പിന്നെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ മാർച്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെയാണ് പിന്നെ എക്സാമിൻ്റെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എക്സാം പിന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂർ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സിലബസും ഇത് ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരേ സിലബസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ടെലഗ്രാമിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്ത് അവിടെ പി ഡി എഫ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അതെടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത എക്സാം കാറ്റഗറി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ഇൻ കെമിസ്ട്രി സീനിയർ വിഭാഗം കേരള വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എസ് ആർ ഫോർ എസ് സി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് എക്സാം എക്സാം ഡേറ്റ് വരുന്നത് മെയ് പതിനഞ്ചിന് തന്നെയാണ് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള തീയതികൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് മുതൽ മാർച്ച് പതിനൊന്നാം തീയതി വരെയാണ് എക്സാമിൻ്റെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ പിന്നെ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത എക്സാം കാറ്റഗറി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ഇൻ കെമിസ്ട്രി സീനിയർ വിഭാഗം കേരള വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എസ് ആർ ഫോർ എസ് സി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് എക്സാം എക്സാം ഡേറ്റ് വരുന്നത് മെയ് പതിനഞ്ചിന് തന്നെയാണ് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള തീയതികൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് മുതൽ മാർച്ച് പതിനൊന്നാം തീയതി വരെയാണ് എക്സാമിൻ്റെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ പിന്നെ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത എക്സാം കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ കെമിസ്ട്രി ജൂനിയർ കെ വി എച്ച് എസ് എച്ച് എസ് സി ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇതും സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് എക്സാം ആണ് എക്സാം ഡേറ്റ് വരുന്നത് മെയ് പതിനഞ്ചിന് മൺഡേ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്
ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമുകൾക്കായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് നല്ല നല്ലൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാനോട് കൂടി നൂറ് ശതമാനം സിലബസ് കംപ്ലീഷനോട് കൂടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവർക്ക് കെമിസ്ട്രി ടിപ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബാച്ചിലർ അഡ്മിഷൻ നേടാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയാണ് അടുത്ത ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയും വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കുക അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എത്രയും വേഗം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പഠനം നല്ല പോലെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റൻ ചെയ്യുക ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം എന്തായാലും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുറേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പോസ്റ്റുകൾ അതായത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കാറ്റഗറി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഇത്രയും കാറ്റഗറിക്ക് ഇത്രയും കാറ്റഗറിക്കാരുടെ ഡീറ്റെ എന്താണ് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രി പേപ്പറാണ് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ പാർട്ട് വൺ കെമിസ്ട്രി പേപ്പർ പാർട്ട് ടു ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി പാർട്ട് ത്രീയും ഫോറിലും വരുന്നത് ജി കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് വൺ കെമിസ്ട്രിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഒരു മൂന്ന് മോഡ്യൂള് പറയുന്നുണ്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി മൂന്ന് മോഡ്യൂള് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി മൂന്ന് മോഡ്യൂള് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂള് അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പോവാം ആദ്യം പറഞ്ഞ പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി എഴുപത് മാർക്കിനാണ് വരുന്നത് എഴുപത് മാർക്കിലെ ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയാണ് എട്ട് മാർക്കിനാണ് വരുന്നത് ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബോണ്ടിങ് ഇൻ മോളിക്യൂൾസ് കെമിക്കൽ പീരിയോഡിസിറ്റി കെമിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് കെമിസ്ട്രി ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആൻഡ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എക്സ് പിന്നെ എന്താണ് എക്സ്ട്രാറ്റി കെമിസ്ട്രി ഓഫ് വേരിയസ് മെറ്റി മെറ്റൽസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കെമിസ്ട്രി ഓഫ് നോൺ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ലൈക്ക് ഗ്ലാസ് പിന്നെ പറയുന്നത് ആസിഡ്സ് ബേസസിൻ്റെ ഒക്കെ തിയറീസ് പറയുന്ന പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ഐസോപോളി ആൻഡ് ഹെട്രോപോളി ആസിഡ് ദൻ സിൽക്കൺ ഓക്സിജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് സിയോളൈറ്റ്സ് ജനോൺ ക്രിപ്റ്റൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദെയർ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ സിന്തസിസ് റിയാക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബോണ്ടിങ് ഓഫ് എന്താണ് വേരിയസ് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെത് പിന്നെ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ലാൻഡൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിനൈറ്റ് ലാൻഡനൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിനൈറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദെയർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദെയർ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സസ് ആൻഡ് സ്പെക്ട്രൽ ബിഹേവിയർ പിന്നെ വരുന്നത് കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് അത്രയും ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കഴിയുകയാണ് ഇനി ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലോട്ട് പോകാം എഗെയിൻ എട്ട് മാർക്കിന് തന്നെയാണ് ഇതിലെന്താണ് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാംസ് ദെൻ കോർലേഷൻ ഡയഗ്രാം അതുപോലെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസെൻഡിങ് സിമിട്രി ടേം സിമ്പിൾസ് കോർലേഷൻ ഡയഗ്രാംസ് ഫോർ ഡി എൻ ആൻഡ് ഡി ടെൻ അയോൺസ് ഇൻ ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ ആൻഡ് ടെക്ട്രാ ഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ്സ് പിന്നെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനൊക്കെയാണ് എന്നിട്ട് എന്താണ് അതിൽ നോക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ലൂസിഡേഷൻ ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ ഫോളോയിങ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ അയോൺസ് ആസ് ലിക്കാൻസ് എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ സി ഒ എൻ ഒ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഓരോ കോമ്പൗണ്ട്സ് എടുത്തെടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഒന്നും വിട്ടുപോകരുത് പിന്നെ പറയുന്നത് നോമൻ ക്ലേച്ചർ സിന്തസസ് സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ബോണ്ടിങ് ഓഫ് ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് മെറ്റൽ കാർബണൈൽ ആൻഡ് സയനൈഡ്സ് കോംപ്ലക്സസ് വിത്ത് ലീനിയർ പൈ ഡോണാർ ഡോണർ ലിഗാൻസ് അങ്ങനെ പൈ ഡോണേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുക ദെൻ പിന്നെ പറയുന്ന ക്യാപ്പിംഗ് റൂൾ ക്യാപ്പിംഗ് റൂൾ കാറ്റാലിസിസ് ബൈ ഓർഗനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഹൈഡ്രോ ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് പോളിമറൈസേഷൻ പിന്നെ എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ട്രൈസ് മെറ്റൽ എലമെൻസ് ഇൻ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് റോൾ ഓഫ് അയൺ കാൽഷ്യം കോപ്പർ ലിത്തിയം അലൂമിനിയം മ
molecular materials and fullerites basic idea of uh, molecular materials chemistry like one dimensional metals molecular magnets and inorganic liquid crystals ithrayum kaiyna nammude module 3 yum kaiyu adodu kodi thane inorganic chemistry oda vaayinde paavayana next namukku povendathu module 4 adile edana onnamathe organic chemistry de module idu ettu markinana nomenclature of organic compound cyclic fused polycyclic ellavarude nomenclature nokka pinne ivarude molecular symmetry chirality then topicity and prostereo isomerism stereoselectivity then pro r and pro s reface and si phase importance of pro chirality in biological systems pinne rules aga nokka basic concepts of organic reactions nokka mechanism and applications of common substitution addition elimination and rearrangement reactions then varunad mechanism of addition of h2 h2 hs hx and boranes to edana carbon carbon double bond systems la varunad then cis trans hydroxylation of cycloalkenes pinne varunad mechanism and uh, regio and stereo aspects of e1 e2 and e1 cb reactions in cyclic and acyclic mechanisms avare reactions eliminations karyangal okka nokka ദെൻ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എട്ട് മാർക്കിനാണ് മെക്കാനിസം വിത്ത് എവിഡൻസ് ഓഫ് വാഗ്നർ മേർവിൻ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ പറയുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ഓർഗാനിക് സിന്തസിസ് റിഡക്ഷൻ യൂസിങ് ബൊറൈൻസ് ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ വരുന്നത് ലീനിയർ ഫ്രീ എനർജി റിലേഷൻസ് നോക്കുക പിന്നെ റിട്രോ സിന്തറ്റിക് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസ്കണക്ഷൻ അപ്രോച്ച് ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഇൻ ഓർഗാനിക് സിന്തസിസ് ഒളിഫിൻ മെറ്റ നോക്കുക മെറ്റാ തീസിസ് നോക്കുക ദെൻ യൂസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഓർഗാനിക് ഇൻ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് റിയജ് റിയേജൻസ് ഇൻ ഓർഗാനിക് സിന്തസിസ് ഗ്രീഗ്നാട്ട് റിയേജൻസ് ആൽക്കൈൽ ലിഥിയംസ് ലിഥിയം ഡൈ ആൽക്കൈൽ കുപ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കുക ദെൻ മോഡ്യൂൾ സിക്സിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ വരെയാണ് എട്ട് മാർക്കിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് സിംഗ്ലേറ്റ് ട്രിപ്ലേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെയർ റിയാക്ടിവിറ്റി പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പീരി പെരീസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് എഫ് എം ഒക്കെ റിലേഷൻ ഡയഗ്രാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ദെൻ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ടെർപ്പീൻസ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ആൽക്ലോയിഡ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എക്സെട്രാ കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ ഓർഗാനിക് സിന്തസിസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മെത്തഡോളജി ഓട്ടോമേഷൻ എക്സെട്ര ദെൻ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ ഫണ്ട് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഡി നാച്ചുറേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അത്രയും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഓർഗാ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഫിനിഷ് ആവുകയാണ് ദെൻ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലോട്ട് പോവാം മൂന്ന് മോഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഏഴാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയുടെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വരുന്നത് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് മാക്സ്വെൽസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫിനോമിന ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ കെമിസ്ട്രി സോറി ക്രിസ്റ്റൽ സിമെട്രി തിയറീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ലോസ് ഓഫ് തെർമോഡയനമിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ തെർമോഡയനമിക്സ് കെമിക്കൽ ഇക്ലിബിരിയം ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വേരിയസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക ദെൻ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് അടുത്ത മോഡ്യൂൾ എയ്റ്റിൽ വരുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ദ ഗ്യാസ് സോളിഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ മോണോ ലെയർ ആൻഡ് മൾട്ടി ലെയർ അഡ്സോർപ്ഷൻ സോ വേരിയസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതോംസ് ഒക്കെ നോക്കാം ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് അയോണിക്സ് പിന്നെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ബട്ട്ലർ ഓൾമർ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ തിയറി ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ലൈക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രി പൊളരി പൊളരോഗ്രാഫി ഇതൊക്കെ നോക്കുക ദെൻ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കൈനറ്റിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കൈനറ്റിക്സ് ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷൻസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ദെൻ തിയറീസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ്സ് അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ദെൻ കറ്റാലിസിസ് മെക്കാനിസം ആൻഡ് തിയറീസ് ഓഫ് ഹോമോജീനസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനസ് കറ്റാലിസിസ് ദെൻ മോഡ്യൂൾ നയൻ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ വരുന്നതാണ് അഞ്ചു മാർക്കിനാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിസംസ് ആൻഡ് സോറി ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റേഷൻസ് നീഡ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൂഫ് പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് നോക്കുക ദെൻ വേവ് ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽസ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിനെ പറ്റി പഠിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കെമിസ്ട്രി ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട് സിമെട്രി
അനലിറ്റിക്കൽ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സൂപ്രാ മോളിക്കുലർ കെമിസ്ട്രി ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ ഡേറ്റ ആക്യുറസി ആൻഡ് പ്രസിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ പിന്നെ തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഇൻ ഓർഗാനിക് അനാലിസിസ് ഓർഗാനിക് അനാലിസിസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ടി ജി ഡി ടി എ ആൻഡ് ഡി എസ് സി ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സസ് ദൻ തിയറി ഓഫ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫിക് ടെക്നിക്സ് പിന്നെ ട്വൽവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ദൻ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കെമിസ്ട്രി ബിഹൈൻഡ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റോ സ്ട്രിക്റ്റീവ് ഹാലോക്രോമിക് ഇതൊക്കെ നോക്കുക പിന്നെ വരുന്ന സുപ്രാ മോളിക്കുലർ കെമിസ്ട്രി അപ്പോൾ അത്രയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ട് വൺ അങ്ങ് ഫിനിഷ് ആവുകയാണ് ദെൻ പാർട്ട് ടൂവിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയും പിന്നെ പാർട്ട് ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജനറൽ ജി കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പാർട്ട് ത്രീയിലാണ് അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എത്രയാണ് പത്ത് നമ്മുടെ അഞ്ച് മാർക്കിന് വരുന്നത് സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അഞ്ച് മാർക്കിന് വരുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി അഞ്ച് മാർക്ക് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ലെജിസ്ലേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇത്രയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പാർട്ട് ത്രീയുടെ പത്ത് മാർക്ക് ഫിനിഷ് ആവുന്നു ദെൻ പാർട്ട് ഫോറിൻ്റെ പത്ത് മാർക്കിൽ വരുന്നത് റെനേസൻസ് ഓഫ് കേരള റെനേസൻസ് കേരള നവോത്ഥാനമൊക്കെ അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ അതിനകത്ത് റോൾ റോൾ ഓഫ് പ്രസ് ഇൻ റെനേസൻസ് റെനേസൻസ് നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം പിന്നെ ലീഡേഴ്സിനെയൊക്കെ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലീഡേഴ്സൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക ദെൻ ബാക്കി അഞ്ച് മാർക്ക് ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു സിലബസിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ടിപ്സിൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഈസിയായിട്ട് വായിക്കാം ദെൻ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നൂറ് ശതമാനം സിലബസ് കംപ്ലീഷനാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി മുതൽ നമ്മൾ പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ വേഗം തന്നെ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്രയും വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക താഴെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറും ടെലഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്രയും വേഗം തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എച്ച് എസ് എസ് ടി കെമിസ്ട്രിക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഫീസ് വരുന്നത് ആറായിരം രൂപ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസാണ് തരുന്നത് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസും പി വൈ ക്യൂസും തരുന്നുണ്ട് വീക്ക്ലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാസ് നോട്ടുകളും അതുപോലെ മോഡൽ എക്സാമുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ വരുന്നത് നയൻ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ കെമിസ്ട്രി വി എച്ച് എസ് സി ജൂനിയർ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സ് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇവരുടെ ഫീ നമ്മുടെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം രൂപയാണ് ആറായിരം രൂപ ഫീസ് ദെൻ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് ക്ലാസ് നോട്ടുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എം സി ക്യൂസും അതുപോലെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള പി വൈ ക്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മീ വീക്ക്ലി മോക്ക് ടെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽ എക്സാമുകളൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ്ജക്ട് പേപ്പറിൻ്റെയും ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് All the best. Thank you.